আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এএইচ একাডেমিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের সাথে আছে আমি একরাম হোসেন নাহিদ স্যার আমাদের পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনার আজকের পর্বে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই জানো গত পর্বে আমি আলোচনা করেছিলাম প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ গুণ সম্পর্কে গুণ করার একটি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আজ আমি গুণ করার আরও একটি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব পূর্বের পদ্ধতি থেকে আজকের পদ্ধতিটা মোটামুটি একটু ভিন্ন এবং অঙ্ক করার ক্ষেত্রে অনেকটা আমাদেরকে সহজ পদ্ধতি এটা বলা যায় তাই চলো জেনে নেওয়া যাক সেই পদ্ধতিটি কি সেই পদ্ধতি জানার জন্য প্রথমে আমি একটি অঙ্ক করে নিচ্ছি আমি লিখেছি এখানে আটাত্তর গুণ তেষট্টি অর্থাৎ এখানে আটাত্তর হচ্ছে গুণ্য এবং তেষট্টি হচ্ছে গুণক আমরা তিন দ্বারা প্রথমে আট এবং সাতকে গুণ করব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তিন আটে চব্বিশের চার হাতে আছে দুই তিন সাথে একুশ আর দুই তেইশ একটি ঘর একক স্থানীয় অঙ্ক জায়গাটা ফাঁকা অর্থাৎ শূন্য কারণ আমরা দশক স্থানীয় অঙ্ক দ্বারা এখন গুণ করব। ছয় আটে আটচল্লিশের আট হাতে থাকবে চার ছয়ের সাথে বিয়াল্লিশ আর চার ছেচল্লিশ আমাদের দুটি গুণক দ্বারাই গুণ করা শেষ তাই যোগ করে নিচ্ছি চার আর শূন্য চার আট আট তিন এগারো এক হাতে থাকবে এক ছয় দুই আট আর এক নয় আর চার অর্থাৎ আমাদের গুণফল হচ্ছে চার হাজার নয়শত চোদ্দ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাতশত আশি এবং ছয়শত ত্রিশ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে যেমন ছিল সাত আট অর্থাৎ আটাত্তর এখানে সাত আট অর্থাৎ আটাত্তরের পরে একটি শূন্য রয়েছে এখানে ছিল তেষট্টি এখানে তেষট্টি শেষে একক স্থানে রয়েছে একটি শূন্য অর্থাৎ গুণ গুণ্য এবং গুণক উভয় সংখ্যার শেষে একটি করে শূন্য যুক্ত হয়েছে এখানে চলো আমরা এই গুণটিও করি শূন্য দ্বারা প্রথমেই সাতশো আশিকে গুণ করতে হবে শূন্য 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 আট শূন্য শূন্য সাত শূন্য শূন্য একটি গড় ফাঁকা তিনে শূন্য শূন্য তিন আটে চব্বিশের চার হাত আছে দুই তিন সাথে একুশ আর দুই তেইশ আমরা এখন শতক স্থানীয় অঙ্ক দ্বারা গুণ করব তাই একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্কে শূন্য বসিয়ে নিলাম শতক স্থানীয় অঙ্ক ছয় দ্বারা ছয় শূন্য শূন্য ছয় আটে আটচল্লিশের আট হাতে থাকবে চার ছয় সাথে বিয়াল্লিশ আর চার ছেচল্লিশ আমরা এখন যোগ করে নিচ্ছি শূন্য শূন্য চার আর শূন্য শূন্য যোগ করলে চার আট আট তিন এগারোর এক হাতে আছে এক ছয় দুই আট আর এক নয় চার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মোটামুটি দুটি অঙ্ক দুই রকম দেখা গেলেও এদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে আমরা পরবর্তীতে সেটি সম্পর্কে জানব চলো আমরা আরও একটি অঙ্ক করে নিই যেখানে দেখা যাচ্ছে এই আটাত্তরের শেষে রয়েছে দুটি শূন্য যেটি প্রথমে শুধুমাত্র আটাত্তর ছিল এখন আটাত্তরের শেষে দুটি শূন্য এবং তেষট্টি যেটা ছিল সেটা শেষে এখন তেষট্টি শেষে একটি শূন্য চলো আমরা এই গুণটিও করে নিই শূন্য 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 আট শূন্য শূন্য সাত শূন্য শূন্য একটি ঘর খালি রাখলাম অর্থাৎ শূন্য ধর শূন্য লিখলাম তিন শূন্য শূন্য তিন শূন্য শূন্য তিন আটে চব্বিশের চার হাতে আছে দুই তিন সাথে একুশ আর দুই তেইশ এখন এখন আমরা শতক স্থানীয় অঙ্ক দ্বারা গুণ করব তাই একক এবং দশক স্থানে একটি করে শূন্য বসিয়ে নিলাম ছয় শূন্য শূন্য ছয় শূন্য শূন্য ছয় আটে আটচল্লিশের আট হাতে থাকবে চার ছয়ের সাথে বিয়াল্লিশ আর চার ছেচল্লিশের ছেচল্লিশ লিখলাম এখন আমরা যোগ করে নিচ্ছি শূন্য 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 চার আর শূন্য শূন্য চার যোগ করলে হবে চার আট আর তিন এগারো এক হাতে থাকবে এক ছয় দুই আট আর হাতের এক নয় এখানে চার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা তিনটি গুণ করলাম এই তিনটি গুণের মধ্যে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে উত্তরের মধ্যে এটা হচ্ছে চার হাজার নয়শত চোদ্দো আর এটি হচ্ছে 
চার লক্ষ একানব্বই হাজার চারশো এটা হচ্ছে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত মানে উনপঞ্চাশ লক্ষ চোদ্দ হাজার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবে যে এখানে আটাত্তর এবং তেষট্টি গুণ করা ফলে হয়েছিল চার হাজার নয়শো চোদ্দ এখানেও আট সাতশো আশি এবং ছয়শো তিরিশ গুণ করার মধ্যে দেখো এই চারশো চার হাজার আছে এখানেও চার হাজার নয়শো চোদ্দ আছে তোমরা দেখো এখানে আটাত্তর এবং তেষট্টি ছিল এবং এখানে আটাত্তর এবং তেষট্টি শেষে একটি এখানে একটি শূন্য এবং এখানে একটি শূন্য ছিল অর্থাৎ দুইটি শূন্য ছিল এখানে চার হাজার নয়শো চোদ্দ অর্থাৎ একই রকম সংখ্যা আছে এবং দুটি শূন্য আলাদা যুক্ত হয়েছে গুণ করার পর এখানে আটাত্তরের শেষে দুটি শূন্য এবং ছয়শো ত্রিশের শেষে একটি শূন্য আছে এবং মোট একটা দুটি আর একটি তিনটি শূন্য অর্থাৎ একেবারে শেষে গুণফলের মধ্যে তিনটি শূন্য আছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই গুণটি আমরা শুধুমাত্র আটাত্তর এবং তেষট্টি গুণফল অর্থাৎ চার হাজার নয়শো চোদ্দ দ্বারাই সহজেই করতে পারি যেমন দেখো আমরা যদি আটাত্তর এবং তেষট্টি গুণফল হচ্ছে চার হাজার নয়শো চোদ্দ এই তত্ত্বটা ব্যবহার করে আমরা আটাত্তর সরি সাত শত আশি এবং ছয় শত ত্রিশের গুণ করতে পারি আমরা যদি শূন্যটা বাদ দিয়ে দিই আমরা জানি যে শূন্যর সাথে কোনো কিছু গুণ করলে শূন্যই হবে এখানে আমরা প্রথমে গুণ করে নেব আটাত্তর এবং তেষট্টির শূন্য দ্বারা গুণ করব না তিন আটে চব্বিশে চার তিন সাথে একুশ আর দুই তেইশ একটি শূন্য বসে নিলাম ছয় আটে আটচল্লিশের আট হাতে আছে চার ছয় সাথে বিয়াল্লিশের চার ছেচল্লিশ চার আট শূন্য চার আট আট তিন এগারো এক হাতে আছে এক ছয় দুই আট আর এক নয় আর চার এখানে গুণ্যর শেষে রয়েছে একটি শূন্য এবং গুণকের শেষে একটি শূন্য অর্থাৎ দুটি শূন্য রয়েছে আমরা গুণফল যেটা বের হয়েছে সেখানে শেষে দুটি শূন্য দিয়ে দিব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে যে উত্তরটি বের হয়েছিল অনেকগুলো প্রক্রিয়া লম্বা একটি প্রক্রিয়া করার পর সেটি আমরা সহজে এখানে পেয়ে গেছি ঠিক তেমনিভাবে আমরা যদি এই অঙ্কের ক্ষেত্রে দেখি সাত হাজার আটশো আর ছয় শত ত্রিশে গুণ 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 করার ফল পর আমাদের ফলাফল এসেছে উনপঞ্চাশ লক্ষ চোদ্দ হাজার সেক্ষেত্রে আমরা আটাত্তর এবং তেষট্টি এভাবে লিখলাম এবং আট এখানে দুটি শূন্য রয়েছে এবং এখানে রয়েছে একটি শূন্য ছয়শো ত্রিশ আমরা শূন্যগুলোকে একটা শাড়িতে রেখে দিলাম বাইরে এবং গুণ করব শুধুমাত্র আটাত্তর এবং তেষট্টির আটাত্তর এবং তেষট্টির গুণফল আমরা পেয়েছিলাম চার হাজার নয়শত চোদ্দ অর্থাৎ এখানে গুণফলটা হবে চার হাজার নয়শত চোদ্দ এই গুণটা করার পর আমাদের এখানে দুটি শূন্য এবং এখানে একটি শূন্য আমরা মোট তিনটি শূন্য বসে নিলাম গুণফলে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আমাদের এখানে যে লম্বা প্রক্রিয়া করার পর আমরা যে গুণফলটা পেয়েছিলাম সেই গুণফলটা এই গুণফলের সমানই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী মধ্যে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে গুণ্য এবং গুণকের শেষে যদি অন্য কোনো সংখ্যা না থাকে শূন্যর পরে শুধুমাত্র যদি শূন্য থাকে এরকমভাবে সেক্ষেত্রে তোমরা শূন্য বাদ দিয়ে যদি গুণ করে নাও পূর্ণ অন্য পূর্ণ সংখ্যাগুলোর তাহলেই এবং শূন্য হিসাব করে যদি পরে গুণফলে যুক্ত করে নাও তাহলেই হয়ে যাবে অর্থাৎ আটাত্তর এবং তেষট্টি গুণ করে আমরা সাত হাজার আটশো এবং ছয়শো তিরিশে গুণফলটাও পেতে পারি শুধুমাত্র শেষে এখানে তিন দুইটি আর একটি তিনটি শূন্য অর্থাৎ গুণ্য এবং গুণকের মধ্যে যতগুলো শূন্য থাকবে সেগুলো হিসাব করে গুণফলে যুক্ত করে দিলেই গুণফল আমরা কাঙ্ক্ষিত গুণফলটা আমরা পেয়ে যাব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আজকে ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা এই গুণ করা এই সহজ প্রক্রিয়াটি বুঝতে পেরেছ আমরা আরও একটি গুণ তোমাদেরকে এরকমভাবে করে দেখাচ্ছি আরেকটি গুণ হচ্ছে তোমাদের পাঠ্য বইয়েরই দুই হাজার একশো গুণ আটশো তো নব্বই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই গুণটা করার ক্ষেত্রে আমরা একুশ এবং উননব্বই এই সংখ্যাগুলোকে নিলাম এখানে এবং একুশের শেষে রয়েছে একটি শূন্য দুটি শূন্য এখানে উননব্বই শেষে রয়েছে একটি শূন্য আমরা এভাবে লিখে নিলাম আমরা যদি এই শূন্যগুলোকে আলাদা রেখে এই গুণটা করে ফেলি তাহলে আমরা পরবর্তীতে শূন্য হিসাব করে বসিয়ে দিলে গুণের কাঙ্ক্ষিত গুণফলটা পেয়ে যাব আমরা প্রথমে নয় দ্বারা গুণ করে নিচ্ছি নয় একে নয় নয় দু গুণে আঠারো একটি গর খালি রাখলাম আট একে আট আট দু গুণে ষোলো এই যে একটি গড়ে শূন্য বসালাম সেটি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ এখানে আমরা দশক স্থানীয় অঙ্ক দ্বারা গুণ করছি এই জন্য একক স্থানীয় অঙ্কে শূন্য রেখে 
দশক স্থান থেকে দেখা শুরু করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নয় এবং আট দ্বারা একে একে গুণ করে নিলাম এখন আমরা যোগ করব নয় শূন্য নয় আট আর আট ষোলো ছয় হাতে আছে এক ছয় আর এক সাত হাতে ছিল এক সাত আর এক আট এখানে আছে আট সরি এক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একুশ এবং উননব্বই গুণ করে আমরা পেয়েছি এক হাজার আটশত উনসত্তর এখন আমরা গুণ গুণ্যর মধ্যে ছিল দুটি শূন্য এবং গুণকের মধ্যে ছিল একটি শূন্য অর্থাৎ মোট তিনটি শূন্য যদি গুণ ফলে বসে নেই তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটি পেয়ে যাচ্ছি এই গুণটি সঠিক হয়েছে কি না আমরা তোমরা সন্দেহ থাকতে পারে সেই জন্য আমি আবার যে পূর্ণ প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া করে দেখাচ্ছি এই গুণটি সেক্ষেত্রে আমাদের সময় বেশি লাগবে তাই আমরা প্রয়োজনের সময় যেন সহজেই গুণটা করতে পারি সেজন্য এই প্রক্রিয়াটি আমরা জেনে রাখব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু চলো আমরা দেখে নিই গুণ করার যে মূল প্রক্রিয়াটা সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি এটি অনেকটা লম্বা একটি প্রক্রিয়া তাই আমরা প্রয়োজনের সময় সহজ পদ্ধতি অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াটি শিখে রাখব চলো এই গুণটি আমরা করে নিই প্রথমে শূন্য দ্বারা শূন্য 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 কে শূন্য শূন্য দুয়ে শূন্য দশক স্থানে অঙ্ক দ্বারা গুণ করব তাই একক স্থানে একটি শূন্য বসে নিলাম নয় শূন্য শূন্য নয় শূন্য শূন্য নয় একে নয় নয় দুগুণে আঠারো শতক স্থানীয় অঙ্ক দ্বারা গুণ করব তাই একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক জায়গায় এক শূন্য বসে নিলাম আট দ্বারা শূন্য আটে শূন্য শূন্য আট একে আট আট দুগুণে ষোলো চলো এখন আমরা যোগ করে নিই শূন্য 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 নয় শূন্য শূন্য যোগ গুণ যোগ করলে হবে নয় আট আর ষোলো ছয় হাতে আছে এক ছয় আর এক সাত আর হাতে ছিল এক মোট হলো আট এখানে এক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে গুণটি একটু আগে সহজেই করে নিয়েছিলাম সেই গুণটি দেখো এখন আমরা লম্বা প্রক্রিয়া করে যেটি উত্তর কিন্তু একই হয়েছে অর্থাৎ গুণফল আমাদের একই তাই তোমরা যে কোনো অঙ্ক যদি এরকম শেষে যদি গুণ্য এবং গুণকের শেষে যদি শূন্য থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা এই সহজ পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে পারো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আরও অনেকগুলো অঙ্ক রয়েছে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে সেই অঙ্কগুলো ভালোভাবে অনুশীলন করার মাধ্যমে এই পদ্ধতিটি তোমরা আয়ত্ত নিতে পারবে আশা করি এবং আশা করি আজকে ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টে জানিয়ে দিও ইনশাল্লাহ আমি যথাযথভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আগামী ক্লাসে গুণ করার সহজ পদ্ধতি আরও একটি পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো সে পর্যন্ত ভালো থেকেও সুস্থ থেকো নিজের পরিবার সমাজ দেশ কিংবা নিজ পৃথিবীকে নিজের মতো করে ভালো রাখো আসসালামু আলাইকুম